అయినా అది జాబ్ కావాలని కూడా నన్ను ఎప్పుడు అడగలేదు ఈ రోజు నువ్వు అడిగావనేమో ఎలా అయినా అయిపోవాలన్నట్టు పట్టుకొచ్చింది కామెడీలో టైమింగ్ ఉండాలి మాటల్లో రైమింగ్ ఉండాలి మనం ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి మరి ఆ నవ్వులు మీకు అందించడానికి వచ్చేసింది మా ఆలీతో ఆల్ ఇన్ వన్ ఓకే సో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ముగ్గురు అద్భుతమైన సింగర్స్ వచ్చేసారు రెడీగా ఉన్నారు ఏమాత్రం ఆశ చేయకుండా వాళ్ళ ముగ్గురిని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ దాన్ ఏ పాట ఫస్ట్ సోలోగా పాడింది నేను ఫస్ట్ సోలో పాడింది రఘు కుంచ గారికి అహనాపల్లి అంటాలో సాటర్డే ఈవినింగ్ అనే సాంగ్ పాడాను సార్ సో బాగా పేరు వచ్చిన పాట రూలర్ అని కిరణ్ సార్ దమ్మో సినిమాలో బ్రేక్ ఇచ్చారు సార్ తర్వాత క్రేజీ ఫీలింగ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో దేవి సార్ తో పాడి అది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సార్ అది బాగా పేరు తెచ్చింది రీసెంట్ గా భీమ్లా నాయక్ భీమ్లా నాయక్ సో వెల్కమ్ టు అలీ టు అలీన్ వన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ సార్ సార్ ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ నవ్వుల్లో మీరు మేజర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పార్ట్ సార్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడే అన్ని సినిమాలన్నీ ఇట్లా తగులుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పటి సినిమాలన్నీ అమలీల నుంచి అసలు వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆనర్ టు మీట్ యూ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో రెండు కళ్ళల్లోనా తీసుకొచ్చిన పాటేదిమే అసలు పర్సనాలిటీకి వాయిస్ కి సంబంధం ఏమన్నా ఉందా ఏదో మామూలుగా స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకున్నా ఓపెనింగ్ ఇది పాడినట్లేదు కొట్టినట్టు వెరీ గుడ్ సూపర్ హరిక థ్యాంక్ యూ సో సార్ ఇట్స్ సో లవ్లీ మీటింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ గుడ్ మీ ఇంట్లో బలుపులు ఏమైనా పాడైపోతే దీన్ని సంప్రదించండి తీసి మళ్ళీ కొత్త పెడుతుంటారు ఎక్కడో లేదు ఎంత ఉంది సార్ మామూలుగా ఎంత హైట్ ఎంత సార్ సిక్స్ త్రీ సార్ నాది సిక్స్ త్రీ పెళ్ళైందా ఒక్కసారి కూడా ఏ ఊరు మీది నాది హైదరాబాద్ సార్ సో మా ఆడియన్స్ కోసం ఒకసారి ఒక చిన్న ర్యాప్ వదులు విను విను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను నీకు అడవిలోకి వేటకెళ్ళిన శిఖారి శంభు ఆకలిస్తే జింక ర్యాపర్లు అందరినీ వెంటాడి వేటాడి బ్రేక్ఫాస్ట్ కి నవ్వలేసాడు బ్రో ఆ ఫీలింగ్ లోనే క్యాచ్ ఉంది ఒక్క పాట డ్రాప్ చేయగానే వీళ్ళ కెరియర్ స్మాష్ అయింది సో మీ ముగ్గురులో ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు మా ఊరు పక్కనే అమ్మాయి ఊరు రాజోలు సో అమ్మాయి చెప్పినట్టు నేను వింటాను పృథ్వీ సార్ నీతో స్టార్ట్ చేస్తాడే చూడండి మీకు ఏ మూవీస్ వస్తాయో చూద్దాం మూవీస్ ప్లీజ్ సఖీ 
యువ ఈ రెండు సినిమాలో హీరో ఎవరో మీకు తెలుసు సో ఫస్ట్ హీరో పెట్టాలి తర్వాత కింద మీ ఇష్టం కరెక్ట్ గా పెట్టాలి రెడీ ప్రతి యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ పెట్టండి మాధవన్ సఖి గ్రేట్ డైరెక్టర్ మణిరత్నం గారు అండ్ హీరోయిన్ బేబీ షామిలి మేము ఒక సినిమా చేసాం రౌడీ బాబాయ్ అని దాంట్లో అమ్మాయి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ బేబీ షామిలి షామిలి వీళ్ళ సిస్టర్ వీళ్ళ హస్బెండ్ ఎవరు తెలుసా తలా గుడ్ సఖి కన్ఫర్మ్ అగైన్ మాధవన్ అండ్ మీరా జాస్మిన్ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏ రెహమాన్ అద్భుతంగా మ్యాచ్ చేసావు ఎయిటీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో మ్యాచ్ చేసావు వెరీ గుడ్ సో రెండు లక్షల రూపాయలు గెలిచేసుకున్నాం సూపర్ ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎయిటీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో తను పెట్టాడు కదా ఎయిటీ త్రీ సెకండ్స్ లో పెడితే ఈ రౌండ్ విందర్స్ అవుతాడు సో ఇప్పుడు హారిక కమ్ ఆ గేమ్ ఆడే ముందు నువ్వు పాడిన అద్భుతమైన పాట ఫస్ట్ నువ్వు మైల్ స్టోన్ అన్నావు కదా ఏదో ఒకసారి మా కోసం ఒక పాట పాడు యాక్చువల్లీ సార్ కోరస్ అంటే చిన్న మాట చెప్పాలి నా ఫస్ట్ ఎవర్ స్టేజ్ ఫస్ట్ ఎవర్ టీవీ షో కానీ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం నేను అసలు సినిమా పాటలకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఈటీవీ స్వరాభిషేకం అక్కడి నుంచే నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ అక్కడి నుంచే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నా సో ఐఎమ్ మచ్ మచ్ గ్రేట్ఫుల్ టు స్వరాభిషేకం జ్ఞాపిక ఈవెంట్స్ అండ్ ఈటీవీ కొండల రాజు బంగారు కొండ కొండ జాతికి అండా దండ మధ్య రాత్రి లేచి మంగళ గౌరి మల్లెలు కోసిందే ఆటిని మాలలు కడతా మంచు కొండల స్వామిని తలసిందే లాహే 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 మెళ్ళు మెలికల నాగుల దండ బలపుల వేడికి ఎగిరి పడంగ ఉంటి ఇబు హరిక నీకే మూవీస్ వస్తాయో చూద్దాం మూవీస్ ప్లీజ్ సింహాద్రి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ రెండు సూపర్ డూపర్ ఎట్టి సినిమాలు ఎవరు హీరో దీంట్లో ఎన్టీఆర్ గారు వెరీ గుడ్ ఎయిటీ త్రీ సెకండ్స్ కి నీ టార్గెట్ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ హీరో 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 అయ్యో నాకు ఇంకెవరు కనిపించట్లేదు తీసుకోండి 
సింహాద్రికి ఒక ఎన్టీఆర్ ని అక్కడ పెట్టావు నాజర్ గారు యాక్ట్ చేశారు నేను కొద్దిగా హెల్ప్ చేశాను మా ఊరు అమ్మాయి కదా అని ఈ సింహాద్రికి అమ్మాయికి సంబంధం ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఫస్ట్ డే సినిమా చూసిందా ఫస్ట్ డే సినిమా చూసిందా ఫస్ట్ డే సినిమా చూసింది ఆ సినిమా ఎవరు కూడా వెళ్ళిందా నిఖిత ఆ సినిమాలో అమ్మాయి లేదు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు పైన భూమిక ఉంది చూసా మీకు రెండు సినిమాలు రాగానే అయ్యా అయ్యా అంటే నేను అనుకున్నాను ఒక అబ్బో గెలిచేసింది అనుకున్నాను ఈ అమ్మాయి పేరు గజాల ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ అగైన్ దానికి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ రాజమౌళి గారు ఆ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేశాను ఇది ఒక్కటే మాత్రం కరెక్ట్ గా పెట్టావు సో సక్సెస్ఫుల్ గా ఇది ఫెయిల్ అయిపోయావు అది పాస్ అయ్యావు ఒక లక్ష గెలుచుకున్నావు ప్రతి రెండు లక్షలు హారిక లక్ష రూపాయలు మహా దా వచ్చే చెప్తాను ప్రతి తను మీకు బాగా నచ్చిన ర్యాప్ ఏది తను పాడింది సార్ నేను ఫస్ట్ టైం కలిసిన తన్ని సర్కార్ వారి పాట కోరస్ పాడుతున్నప్పుడు తను తను పిలిచారు సార్ తమన్ గారు దాన్ని అప్పటికప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ ట్యూన్ ఇస్తే విత్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ హీ రోడ్ ద ఎంటైర్ సాంగ్ అండ్ ఆన్ ద స్పాట్ పర్ఫామ్ చేశాడు అప్పుడే నా ఫస్ట్ పర్సన్ తను సో అది ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఏ పర్ఫామ్ చేసాం అనుకుంటా కదా ఆ రోజు నైట్ ఏ పర్ఫామ్ చేసాం సార్ స్టేజ్ పైన అంటే రాసి పాడేసి దాన్ని బట్టి కొట్టి స్టేజ్ మీద పాడేశాడు అనమాట సో అక్కడ నేను చాలా జ్ఞానం పాటలో కలిసారు ఇద్దరు జ్ఞానం పాటలో కలిసారు ఇద్దరు మామూలుగా ర్యాప్ కాకుండా మామూలుగా పాడగలం కదా లేదు సార్ కాకపోతే సంగీతం నేర్చుకున్నాను ఇంట్లో అప్పుడు చిన్నప్పుడు కొట్టి కొట్టి ఇట్లా ఫోర్స్ చేశారు నేర్చుకో నేర్చుకో ఏదైనా బాగుపడతా అని అది అట్లా దానిలో తప్పించుకుంటూ అలా ర్యాప్ మ్యూజిక్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ అటు సైడ్ వచ్చేసి కొంచెం అలా అయిపోయింది సార్ సో పాడడం కొంచెం తక్కువే బట్ కొంచెం కొంచెం చేయగలుగుతాను అంతే తప్ప యాక్చువల్లీ బాగా పాడతాడు సార్ ఒక టూర్ చేస్తున్నాం సార్ ఇచ్చిపా టూర్ అని చెప్పి ఆస్ట్రేలియాలో దాంట్లో హీ ఇస్ సింగింగ్ యాక్చువల్లీ హీస్ పర్ఫార్మింగ్ అవునా అంటే నేను ఒక్కొని హార్మోన్ ఇట్లా బ్యాక్ లో అన్ని పాడుతుంటాను సార్ మరి ఇట్లా మై అంటే పాటలు సెట్ లిస్ట్ లో కొన్ని పాటలు జాయిన్ అవ్వడం వీళ్ళతో అన్న వాళ్ళతో కూడా భీమ్లా నాయక్ ఇలాంటి పాటలు కూడా అందరం జాయిన్ అయిపోయి పాడడం ఇట్లా స్టేజ్ మీద హడాడి చేయడం రైట్ అలా హడాడి చేస్తుంటా సార్ మహాకి ఇప్పుడు ఏ మూవీస్ వస్తాయి చూద్దాం మూవీస్ ప్లీజ్ మాస్ డాన్ హీరో ఎవరో చూసుకుందా నాగార్జున సార్ అరే నాకు తెలియట్లేదు నేను గెస్ కొడుతున్నా మంచి నెంబర్ వచ్చింది చూసారా వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇట్ మాస్ నాగార్జున గారు జ్యోతిక దాంట్లో సునీల్ యాక్ చేసాడా ఎస్ మాస్ లో డాన్ ఈ డాన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ గెటప్ ఓకే ఈ విలన్ ఓకే హీరోయిన్ అందుకే మీకు కనిపించి చేయడం కోసం మా వాళ్ళు అది పెట్టారు అది భాగమతి గెటప్ అది చాలా కష్టపడి వన్ నాట్ ఎయిట్ లో ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు గెలిచేసుకున్నాం ఓ ఫస్ట్ రౌండ్ పృథ్వి రెండు లక్షలు హారిక లక్ష రూపాయలు మహా రెండు లక్షలు గెలిచేసుకున్నారు కాకపోతే ఈ రౌండ్ విన్నరు ఎయిటీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో పృథ్వి గెలుచుకున్నాడు రిమోట్ ఫ్యాన్ వచ్చింది
సక్సెస్ఫుల్ గా ఫస్ట్ రౌండ్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం సెకండ్ రౌండ్ లో ఎంటర్ అయిపోయాం ఆ రౌండ్ పేరు నేనైతే ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద ఇమేజెస్ వస్తాయి ఎయిట్ ఇమేజెస్ ఆ ఇమేజెస్ ని తీసుకొని ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ చెప్పాలి సో ఈ రౌండ్ విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మళ్ళీ అగైన్ వాళ్ళు ఆ బాక్స్ తెచ్చుకుంటారు డబ్బులు గెలుచుకుంటారు సార్ మీకు నేను ఇచ్చే టైమ్ ఓన్లీ టూ మినిట్స్ ఈ టూ మినిట్స్ లో ఎవరైతే అద్భుతంగా చెప్పారో లాస్ట్ లో నేను డిసైడ్ చేస్తా సో ఇందాక ప్రతితో స్టార్ట్ చేసాం కదా మహాతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఏ స్టోరీ చెప్తాడు కమా ఎప్పుడైనా ఇంట్లో తప్పించుకోవడానికి కథలు ఏమని చెప్పావా సార్ నడుస్తున్నాయి డైలీ స్టిల్ ఇంకా మొన్న వృద్ధ వాళ్ళతో కూడా ప్రాక్టీస్ ఎక్కడానికి ఇంత పెద్ద స్టోరీ ఒక తయారు చేసి మరి చెప్పాల్సి వచ్చిందా రెడీ ఇమేజెస్ ప్లీజ్ శాస్త్రవేత్త శాస్త్రవేత్త ప్రేయసి పార్క్ ఐస్ క్రీమ్ బండి ఈగలో హాస్పిటల్ కిడ్నీ పెళ్లి కిడ్నీ పెళ్లి ఇడ్లీ కాదు కిడ్నీ అది ఇడ్లీ కాదు కిడ్నీ అది సో ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మనం ఒంట్లో వాళ్ళతో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఆ స్కూల్ దగ్గర బండిలో ఐస్ క్రీమ్ తింటాం పార్క్ వెళ్తాం పార్క్ చాలా సార్లు ఇల్లు ఉంటావే కమిట్ అయ్యా ఆ అని సో పెళ్లి పెళ్లి ఓకే పెళ్లి అంటే నూరేళ్ల పంట అది ఏ పంటో తెలియదు రెడీ మహా యో టైమ్ స్టార్ట్ స్నో ఓపెన్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ చేస్తే అంటే సీన్ ఓపెన్ చేస్తే సీన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా చెప్పాలి మన సినిమా ఓపెన్ చేస్తే ఒక శాస్త్రవేత్త నుంచోని అన్ని ఇట్లా కలుపుకుంటున్నాడు సార్ ఏంటి టీ కలుపుతాడు ఆ టీ ఆ టీ లాగా కనిపిస్తుంది మనకు దూరం నుంచి బట్ అవన్నీ ఇట్లా మొత్తం కెమికల్స్ ఇట్లా ఏమో తయారు చేస్తుంది ఎందుకు అంటే తనకు చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ తనకు ఒక ప్రేయసి ఆ ప్రేయసితో పాటు పార్కులలో అటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక చోట ఒక ఐస్ క్రీమ్ బండి దగ్గర ఆగి ఇవాళ మనం ఐస్ క్రీమ్ తిందామని చెప్తే అక్కడ ఉంది పార్క్ లో ఉంది ఐస్ క్రీమ్ పార్క్ లో అలా మన అక్కడ సైకిల్ వాళ్ళు కృష్ణకాంత్ పార్క్ టైప్ లో పార్క్ లో అలా పక్కన ఐస్ క్రీమ్ బండి ఉంటే చాలా సార్లు వెళ్ళా పేరు చెప్తున్నాం అండి ఐస్ క్రీమ్ బండిలో నుంచోని ఇద్దరం రెండు ఐస్ క్రీమ్లు తింటూ ఉంటే అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఈగల్ వాళ్ళ దాని మీద ఐస్ క్రీమ్ మీద ఐస్ క్రీమ్ అది అట్లా తెలియకుండా ఆమె ఇంకా తినేస్తూ తినేస్తూ ఉండేసరికి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ పక్కనే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఇమీడియట్లీ అంటే సర్ది చేసింది పాపం సరే అంటే ఈగల్ వాళ్ళడం వల్ల కొంచెం అయిపోయి కిడ్నీలో ప్రాబ్లం అయిందని చెప్పి అసలు దానికి ఒక సొల్యూషన్ వెతుకుతూ అలా ఒక శాస్త్రవేత్తలు తయారయ్యాడు ఆఖరికి ఆ సొల్యూషన్ తర్వాత ఒక హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు పెళ్లి చేసేసుకొని సో ఆ పెళ్లి దగ్గర సీన్ క్లోజ్ అవుతుంది సార్ కిడ్నీ అంతా రిపేర్ చేసి దాని తర్వాత శాస్త్రవేత్త కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఇవి కూడా చేసి వేరే వాళ్ళందరికి కూడా జ్ఞానం పనిచేసి అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నారు సార్ కిడ్నీ రిపేర్ చేయించింది బైక్ షాప్ లోనా హాస్పిటల్ లో హాస్పిటల్ లోనా ఓకే హాస్పిటల్ లోనా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు చెప్పిన కథకి టైటిల్ పెట్టమంటే ఏం పెడతావు టైటిల్ హృదయ కాలయం టూ సార్ హృదయ కాలయం టూ సార్ విచిత్రంగా ఉంది సూపర్ మహా నువ్వైతే అద్భుతంగా చెప్పావని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ నీకు ఎదిగా అనిపించిందా ప్రతి నేను లాస్ట్ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి కిడ్నీ అమ్మేస్తాడేమో అనుకున్నాను సార్ కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తేమో అని అనుకుంటా మనిషి చూస్తే అలాగే ఉన్నాడు గుడ్ మహా వచ్చాడు హరిక వస్తే ఏం కథలు చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రాగాడి చెప్పేసి మా నాన్నగారు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇట్లాంటి కథలు చెప్తే వార్తలు పెడతారు అని చెప్పి చెప్పింది తను ఎప్పుడైనా కుట్టారా చిన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ సో అంటే నీ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఫాదర్ ఫేస్ లో ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది 
he's very proud sir proud yeah he's very very happy and very proud chepan kada he's like chaala new to the screen to the movies or tv asalu he has never seen anything adantidi so nenu paadam gaani tv lo kanipichadam gaani na paatalu ekkada unna kuda like he has a whole like big folder nen chinna panchi very first recording chi ippudu varaku unna vanni kuda aina daggara unnai very good so mari meeke em vastayo chuddam images please ఆ పెళ్లి చూపులు అన్ని వచ్చింది పెళ్లి అయింది ఆయనకి అవలేదు సార్ అవలేదు సార్ అవలేదు అవ కరెక్ట్ పెళ్లి చూపులు సాంగ్ నీకు ఇష్టమైంది సాంగ్ వచ్చింది కాఫీ షాపు ఇద్దరు పిల్లలు గొడవ ఈజిప్ట్ కిడ్నాపర్ ఫైటింగ్ ఆన్ ఇండియా ఆన్ ఇండియా మొత్త ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీ పెళ్లి చూపులు ఈజిప్ట్ కిడ్నాప్ ఫైటింగ్ ఆ నీ సినిమా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది బానే బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది బానే రెడీ హరిక యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ సో ఇప్పుడే ఇలా యవ్వనంలోకి వచ్చిన ఇద్దరు మనుషులు సార్ ఎక్కడికి వచ్చారు అంటే అలా యవ్వనంలోకి సార్ యవ్వనంలోకి వచ్చారు యవ్వనంలోకి వచ్చారు పెళ్లిడికి వచ్చిన ఆ పెళ్లిడికి వచ్చిన బాగుంది మాట వాళ్ళు పెళ్లి చూపులు చూసుకున్నారు సార్ చూస్తున్నారు అయితే అందులో ఆ అబ్బాయి సింగర్ అనమాట ఆ అమ్మాయి డాన్సర్ అనమాట సరే పెళ్లి చూపులు యూజువల్లీ అమ్మాయి పాట పాడుతుంది అది ఇది అంటారు కానీ ఈ దీంట్లో అమ్మాయి అబ్బాయిని పాట పాడమని అడిగింది సార్ ఆ పాటకి పడిపోయింది పడిపోయి ఎలాగైనా యూనో డేట్ చేయాలి మన ఇద్దరు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తెలుసుకోవాలి అని చాలా ఆశపడ్డారు ఆశపడి ఇప్పుడే నాలో ఉన్న ప్రేమ అని ఇలా జస్ట్ అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సార్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక కాఫీ షాప్కి వెళ్ళారు ఇద్దరు కాఫీ తాగుతున్నారు అక్కడ మంచి మంచి డెజర్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ మంచి చాక్లెట్ మఫిన్స్ అవి ఇవి సో అవన్నీ కూడా తింటున్నారు సరే ఎలాగో ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు పడిపోయారు పడిపోయి పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే పాట కట్ చేస్తే పెళ్లి అయిపోయింది మామూలుగా పెళ్లి అయిపోతే హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ అంటారు కానీ రియాలిటీ తెలిసిందే కదా సార్ చూస్తూనే ఉంటాం సరే ఇంకా పెళ్లి అయిన దానికి ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేశారు పుట్టిన తర్వాత ఆ పిల్లలు కొట్టుకుంటారు వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు వేరే ఇంకా ఆప్షన్ ఉండదు ఇంకా పేరెంట్స్ గొడవల్ని తట్టుకోలేక పిల్లలు ఎలాగైనా సాల్వ్ చేయాలని వాళ్ళు కంకణం కట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఏంటి అప్పుడే ఈజిప్ట్ మమ్మీ అనే సినిమా అప్పుడే ట్రెండింగ్ ఉంది మంచిగా ఈ ఛానల్స్ అన్నిట్లో మమ్మీ మమ్మీ అని చెప్పి ఈ సినిమా కావాలని ఎలాగైనా అమ్మ వాళ్ళని ఈజిప్ట్ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు అంటే వాళ్ళు మమ్మీని చూడాలనుకున్నారు వీళ్ళ గొడవ సెట్ అవుతుంది అనే కారణం తోటి అమ్మ ఇలా టూర్కి వెళ్దాం ప్లీజ్ నాన్న టూర్కి వెళ్దాం ప్లీజ్ అంటే సరే అని ఈజిప్ట్ కి వెళ్తారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఆవిడ్ని ఒకటి కిడ్నాప్ చేసేస్తాడు కిడ్నాప్ చేసేసరికి హస్బెండ్ అమ్మయ్య అనుకుంటాడు అంటే ఈ మమ్మీ వెళ్ళిపోయింది ఇంకో మమ్మీ వస్తుందని అది హస్బెండ్ మైండ్ లో ఉన్న థింగ్ అది పిల్లల ముందు బయట పెట్టకూడదు బట్ ఎనీవేస్ వాళ్ళ వైఫ్ ని కిడ్నాప్ చేసేసారని చాలా హ్యాపీ అవుతుంటే పిల్లలు వచ్చి గొడవ పెట్టుకుని గొడవ పెట్టుకుని ఏంటి మా మమ్మీని అలా ఎలా వదిలేస్తావు నువ్వు అని చెప్పి పద నువ్వు వెళ్ళి ఫైట్ చేయని పిల్లలు పంపిస్తారు సార్ పంపిస్తే ఆయన వెళ్ళి సర్లే ఇంకా పిల్లల కోసం అని చెప్పి వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తాడు సార్ ఇలా ఫైట్ చేసి అందరినీ కొట్టేసి అది చేసేసి వాళ్ళ మమ్మీని తీసుకొచ్చేస్తారు సో అలాగా నలుగురు ఈజిప్ట్ అంతా తిరిగేసి మళ్ళీ సిటీకి హ్యాపీగా వచ్చేస్తారు అలాని గొడవలేం ఆగిపోవు బట్ పిల్లలు ఈజిప్ట్ చూసేసారన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు పృథ్వి వచ్చే చెప్తాం కథలు వింటావా కథలు చెప్తావు వింటాను చెప్తాను సార్ హీఈ్ డైరెక్టర్ కూడా సార్ యాక్చువల్లీ హీఈ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ టూర్ అండ్ క్యూరేటర్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ మొత్తం ఆయన డైలాగ్స్ అన్ని ఆయన చేతుల్లోనే మేము చెప్పాలి అలాగే రైటర్ అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా టైం పాస్ కోసం లేకపోతే సీరియస్ గానే సార్ బేసిక్ గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ వీడియోస్ అట్లా నాది నేనే స్క్రిప్ట్ చేసుకోవడం ఇష్టం సార్ నా ఐడియానే దాని మ్యూజిక్ చేసేవాడిని టు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ సార్ ఓకే స్మాల్ షోస్ కి వీటికి కూడా ఐమ్ రైటింగ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఇచ్చి పాట టోర్ అయితే ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో చేస్తున్నామో దానికి మొత్తం అంతా స్క్రిప్ట్ అంతా ఓకే సో ఇప్పుడు నీకేం వస్తాయి అనేది చెప్పే ముందు సార్ మా ఆడియన్స్ కోసం ఏదైనా ఒక మంచి పాట కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే చైనా వాళ్ళకి ఊరు తాకినట్టుంది మార్నింగ్ లైఫ్ గానే మెసేజ్ చూస్తుంటే మాంటెస్టీ సెల్ఫీ దిగినట్టుంది ఇట్స్ అ క్రేజీ 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 ఫీలింగ్ ఇట్స్ అ క్రేజీ 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 ఫీలింగ్ It's a crazy 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 feeling It's a crazy 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 feeling Super super Prithvi ki images please 
బగపిల్లాడు దొండపోతు డ్రైనేజు ఎగ్గు ఎగ్ ఎగ్ పక్కనే వైన్ షాపు ఎగ్ పక్కనే వైన్ షాపు అది కొంటున్నప్పుడు ఎవడదో ఏడుపు అదేమో నుయ్య ఈత సార్ మేము ఒక మంచి సూపర్ హీరో స్టోరీ చెప్తా సార్ యో టైమ్ స్టార్ట్ నౌ ఒక దూరం నుంచి ఒక నక్షత్రం నుంచి ఒక మీటర్ పడింది సార్ అక్కడ ఒక చిన్న ఒక బుట్టలాగా పడింది ఓకే వెళ్ళి ఇద్దరు పేరెంట్స్ వెళ్ళి చూడగానే మగ పిల్లవాడు సేమ్ అంటే అక్కడి ఇక్కడి నుంచి పడినా కూడా రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి చేతులు ఉన్నాయి కాళ్ళు ఉన్నాయి కానీ ఏదో అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి సో మాలకు కూడా పిల్లలు లేరు కాబట్టి మన పిల్లవాడే వీడు అని చెప్పి తీసుకున్నారు సార్ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో అట్లా వాళ్ళకి ఏంటంటే పొలాలు అవన్నీ ఉండేసరికి ఒక దున్నపోతు అట్లా ఫ్రెండ్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ దూరం నుంచి కదా సార్ యానిమల్ లాంగ్వేజ్ కూడా తను పట్టేసేవాడు అనమాట దున్నపోతు దున్నపోతుతో మాట్లాడుకుంటున్న ఒక రోజులో అట్లా ఒక ఒక అమ్మాయి ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేసి జస్ట్ అట్లా చూస్తుంటే అమ్మాయి ఇట్లా నడుచుకుంటే వెళ్ళగానే పొరపాటున అమ్మాయికి సైట్ కొడదాం అనే లోపల అమ్మాయి పడిపోయింది కానీ పడింది డ్రైనేజ్ లో డ్రైనేజ్ పడిపోయింది డ్రైనేజ్ లో పడింది ఆ అమ్మాయి నన్ను చూస్తా వెంట్రా లేపచ్చు కదా అని అంటే సరే అని వెళ్ళి లేపుతాడు సార్ కరెక్ట్ మొత్తం వెళ్ళి కొంచెం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపేసే కానీ తనే నన్ను పడేశాడు అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీ చేత ఎగ్గుతో కొట్టేస్తాడు ఏం నేను ఏం చేశాను మధ్యలో దారిలో జస్ట్ విట్నెస్ అయ్యి కదా ఆ లోపల ఇది కరెక్ట్ కాదు నాకు జరిగింది ఎందుకు ఈ పవర్స్ అన్ని ఎందుకు ఉండడం నాకు అంటే ఏదో సేవ్ చేద్దాం మనుషులు నేను పోయి ఎందుకు నాకు ఇదంతా అని చెప్పి బాధలు వెళ్ళి వైన్ షాప్ లో కూర్చుంటారు సార్ ఒకటే ఏడుపు ఇంకా నైట్ అంతా బాటిల్ అయిపోయే వరకు ఏడుస్తేనే ఉన్నారు సార్ అసలు ఎవరు ఎవరు వచ్చి ఆపినా కూడా అబ్బాయి వినేవాడు కాదు లాస్ట్ కి ఇదంతా కాదు నాకు జస్ట్ ఒక హెల్ప్ చేద్దాం అనిపోతే ఇంత ప్రాబ్లం ఎందుకు క్రియేట్ అయింది ఫస్ట్ నేను అర్జెంట్ గా చచ్చిపోవాలని చెప్పి నూయిలోకి వెళ్ళగానే దూకదా దూకద్దా అన్న టైల్ మాలో సరే దూకేద్దాం అని దూకాడు కానీ సూపర్ పవర్ కదా సార్ అక్కడ కూడా స్విమ్మింగ్ చేశాడు కానీ తవ్వుకుని తవ్వుకుని బయటకు వస్తే పక్కనే ఓషన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు సార్ ఎటు వెళ్తున్నాడు తనకే తెలియదు ఆస్ట్రేలియా అక్కడ నుంచి యుఎస్ అట్లా స్విమ్మింగ్ సూపర్ పవర్ కాబట్టి కింద నుంచి అంటే వాటర్ నుంచి వాటర్ నుంచి ఎట్లా ఎక్కడో అక్కడ పర్పస్ వెతుక్కుంటాడు అని పార్ట్ టూ లో చూడాలి సార్ పార్ట్ టూ లో చూడాలి సార్ ఎవరా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నావు ఎలా అనిపించింది హరిక నీకు చాలా వింతగా అనిపించింది సార్ వింతగా అనిపించింది సార్ సూపర్ ప్రతి అండ్ చాలా అన్ని బాగా యూజ్ చేసి చెప్పుకున్నాం ఫైనల్ లో నేను డిసైడ్ చేసి చెప్తా ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ రౌండ్ లో అందరూ గెలుచుకున్నారు నీకు మూడు లక్షలు వస్తాయి హారిక మూడు లక్షలు వస్తాయి మహా కూడా మూడు లక్షలు వస్తాయి ముగ్గురికి మూడు లక్షలు కాకపోతే మరి ఈ రౌండ్ విన్నర్ ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలి కదా సో ఈ రౌండ్ విన్నరు తన కథలో మన తెలుగు పాటలు కలుపుకొని ఒక ఫ్యామిలీ సినిమాని చూపించిన హారికాయే ఈ రౌండ్ విన్నరు హారిక సంగీతం అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా మనం వాయిస్తుంటా బేసిక్ అంటే కీబోర్డ్ పియానో వాయిస్తా అండ్ వీణ కూడా కొంచెం టచ్ దానికి రిలేటెడ్ నీకు వచ్చింది ఏమొచ్చింది గెస్సి మీనలో తీగని మాత్రం చెప్పకండి సార్ చెప్పకండి సార్ బాగా కనెక్ట్ అయినట్టుంది మీనల తీగ అంటే తీగ ఒకటే ఇస్తానా ఇది మహాకొచ్చుంటే బాగా ఆనందపడేవాడు మిస్ అయిపోవు నీకు వచ్చింది గిటార్ బావు సో సక్సెస్ఫుల్ గా మనం సెకండ్ రౌండ్ పూర్తి చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ రౌండ్ లో ఎంటర్ అయిపోయాం ఆ రౌండ్ పేరు ఐటమ్ రాజా రీడ్లోడ్యూ మొహాలు వేసుకుని చూస్తారేంట్రా వాయించండి మొదలెట్టుకోనా అది రే సరుకు ముదిరే 
రెండు harika you are a wrong answer kaadu right answer sir atha yer mohal esko chustare antra vaanchandi right answer cheppa one lakh gelchukunna thank you sir na second question paata start ayinappudu item raja degiriki muggurlo unna a heroine na degiriki vachindi a side unna heroine na degiriki vachindi prithvi లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాము లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నామయ్యా షూర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాం షూర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ కన్ఫర్మ్ అంటే యాక్చువల్లీ ముగ్గురు వచ్చారు బట్ ఆ వన్ మిల్లీ సెకండ్ డిఫరెన్స్ లో అంటే చెప్పలేను బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే ఫస్ట్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అదే కదమ్మా క్వశ్చన్ తను ఏదో వినిపిస్తుంది అది కానీ విన్నా ఉంటే గ్యారెంటీ ఓడిపోతావు రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ సార్ రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నా థర్డ్ క్వశ్చన్ సాంగ్ లో ఐటమ్ రాజా హీరోయిన్ కాకుండా ఎంత మంది డాన్సర్స్ ఉన్నారు హారిక హీరోయిన్స్ ముగ్గురు అనుకుంటే ఎయిట్ బాయ్స్ ఉన్నారు సార్ ఒక ఒక్కతే హీరోయిన్ అనుకుంటే టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ మొత్తం నన్ను తీసే ముగ్గురు హీరోయిన్ తీసేసి ఎయిట్ సార్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఎయిట్ లెక్క పెట్టావా ఎస్ సార్ షూర్ ఎస్ సార్ బాగా ఆలోచించు ఎస్ సార్ ఎయిట్ సార్ ఫిక్స్ లాక్ ఎయిట్ హ్మ్ రైట్ ఆన్సర్ నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఐటమ్ రాజా వేసుకున్న డ్రెస్ ఏ ఏ కలర్స్ ఉన్నాయి మహా నాది పడిందా నీ లైట్ వెలిగింది నాది పడింది ఏంటి సార్ మీకు ఇక్కడ క్రీమ్ ఉంది దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మంచి ఆర్ట్ఫుల్ గోల్డ్ అండ్ వైట్ అండ్ గోల్డ్ అట్లా స్టైల్ లో లోపల బ్లాక్ టీ షర్ట్ ఉంది సార్ బ్లాక్ స్లాష్ నేవీ బ్లూ ప్యాంట్ ఒకటి వేసుకున్నారు అండ్ మంచి స్నీకర్స్ వేసుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఓకే డార్క్ బ్లూ విష్ బ్లాక్ ఓకే సో చెప్పడం మాత్రం కరెక్ట్ గా చెప్పావు రైట్ ఆన్సర్ సూపర్ ఇప్పుడు ఇంతకు మ్యాటర్ ఏంటి సార్ పృథ్వీ ఆరు లక్షలు హారిక ఆరు లక్షలు మహా ఆరు లక్షలు ఎవరు తగ్గేదిలే కాకపోతే రెండు క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ గా చెప్పిన హారిక ఈ రౌండ్ విన్నర్ తెచ్చుకో ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎవరిని వచ్చి మాట్లాడతారేమో ఎందుకు వాళ్ళతో మనకి అని కొంతమంది చెవుల్లో ఏం పెట్టుకుంటారు అది అదే వచ్చింది సో ఇప్పుడు అందరు ఈక్వల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి రెండు రౌండ్లు గిఫ్ట్ లు గెలుచుకున్న హారిక డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ రౌండ్ కెళ్ళింది సో ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే పృథ్వి అండ్ మహా అది ఆడతారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ గిర 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 దాని పేరు వాళ్ళిద్దరు రెడీగా ఉన్నారు పొజిషన్ లో మన చేతుల్లో ఉండదు మన చేతుల్లో ఈ గంట ఒకటే ఈ గంట ఒకటే మీ ఇద్దరికి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సిద్ధార్థ్ కి ఫ్రెండ్ గా నటించిన సినిమా ఏది స్టార్ట్ అన్న 
అందుకే ఈ రౌండ్ పేరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ బాబు అని పెట్టావు మహా మూవీ పేరు బాయ్స్ బాయ్స్ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళండి మళ్ళీ బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఆడతారని చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఎవరైతే వచ్చి గంట కొడతారో వాళ్ళు వాళ్ళు హారి కదా ఫైనల్ రౌండ్ ఆడతారు ఇప్పుడు వచ్చి గంట కొట్టి నువ్వు చెప్పేసావు అనుకో మూడో రౌండ్ ఆడక్కల్లా ఫైనల్ గా మిద్దరే ఆడతారు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా మీ ఇద్దరికి ప్రేమికుడు సినిమాలో ప్రభుదేవకి ఫాదర్ గా నటించిన ఆ నటుడు పేరేంటి చెప్పండి బాబు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు రైట్ అన్సర్ ఇప్పుడు మ్యాటర్ తెలుసా ఈ క్వశ్చన్ తను చెప్పుకుంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్ వెళ్ళేది మళ్ళీ మిద్దరు వెళ్ళాలి వెళ్ళండి వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్తే ఫైనల్ గా హారికతో ఆడతారనమాట మ్యాటర్ నాతో ఆడే అదృష్టం ఎవరితో చూసుకోండి అంతే కదా అంతే కదా మీ ఇద్దరికి నా క్వశ్చన్ హీరో విజయ్ ఫుట్బాల్ కోచ్ గా నటించిన సినిమా పేరు ఏంటి సార్ సినిమా పేరు తెలుగులో విసల్ నీకు విజుల్ వచ్చా ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే పృథ్వీ నా పక్కన ఉంటాడు మహాను హారిక ఆడతారు మీ ఇద్దరికి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాన్నకు ప్రేమతో ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేసిన డైరెక్టర్ పేరు ఏంటి స్టార్ట్ అక్కడ ఉంటే తెలియలేదు సో ఈ రౌండ్ విన్నారు మహా 
పన్నెండు లక్షలు గెలుచుకున్నాం సో ఇట్లాగే ఇంకా అద్భుతమైన ర్యాపులు పాడి దీనికంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే పృథ్వీ సార్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చే వారం గెస్ట్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి చెప్పక్కాయ ఆయన అది జాబ్ కావాలని కూడా నన్ను ఎప్పుడు అడగలేదు కానీ అదేంటో ఈ రోజు నువ్వడిగావనేమో ఎలా అయినా అయిపోవాలన్నట్టు పట్టుకొచ్చింది ఈటీవీ విన్యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి